அரசியலில் உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஈடுபாடு இருக்கு சமீபத்தில் நீங்க பேசின ஒரு பேச்சுல தலைவர் என்றால் திருமாவளவனாக இருக்க வேண்டும் இயக்குனர்னா வெற்றிமாறனை போல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அனுபவங்கள் <laughs> 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 மலையாள <laughs> 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 மலையாள இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்றது ஒரு அகழ்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி அந்த இடத்தை அடைவதற்கு என்ன சிந்தனை வளம் இல்லாமல் இருக்கா இல்ல அதற்காக என்ன செய்யலாம் இல்ல நீங்க வியாபாரம் வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஜாஸ்தி அங்க வந்து வியாபாரம் அவ்வளவு பெரிய அப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மலையாள இண்டஸ்ட்ரி வந்து அந்த கோடிகளை வந்து தொடு இந்த தலைமுறை குறிப்பா இப்ப வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு அப்புறம் இந்த கொரோனாவுக்கு அப்புறம் மலையாள இண்டஸ்ட்ரியோட ரீச் வந்து வேற மாதிரி இருக்கு தமிழ் சினிமாவில் வியாபார வெற்றி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி மாற்று சிந்தனையோட சினிமா வரணுன்ற அவசியப்படலை இங்கே ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கோ டைரக்டர்ஸ்க்கோ ஹீரோஸ்க்கோ ஒரு இரநூறு கோடி நானூறு கோடி அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து சாதாரணமாகிடுச்சு இப்போ பொன்னியின் செல்வன் விக்ரமுக்கு அப்புறம் இப்போ ரொம்ப பெரிய கோடியில் தோடுது அது என்னவா தாக்கத்தை பின்னாடி ஏற்படுத்த போதுன்னு இனிமே தான் பார்க்கணும் யாரோட சொல்ல முடியாது எல்லாமே அவ்வளோ வரும்னு சொல்லி இது வணிகம் வந்து இங்கே போதுமான அளவுக்கு பெரிய ஹீரோஸ்க்கு பெரிய லெவலில் இருக்கிறதுனால மாற்று சிந்தனை இதை மையம் ஓட மாட்டேங்குது அப்படின்ற சிந்தனை தமிழில் வரல மலையாளத்தை பொறுத்த மட்டும் நீங்கள் அறுபதுகளில் இருந்தே அந்த சினிமாவோட ஸ்டைலே அது தான் உளவியலாக நிறைய வந்து உங்களை வந்து உற்று பார்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மை உள்ள கதாபாத்திரங்கள் வசன உரையாடல்கள் காட்சி அமைப்பு அப்படின்னு அது நிறைய அப்போ இருந்தே அந்த மலையாள சினிமாவும் இப்போ நீங்கள் வெஸ்ட் பெங்கால் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் ரேய ஃபிலிம்ஸ் ஆகட்டும் ரித்விகா அங்கேயும் வந்து நம்ம சதீஷ் ரே கொண்டாடும் போது ரித்விக் கடாக்குன்ற ஒரு டேரக்டர் யாருமே நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்க மாட்டாங்க அது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு இது மொழி சார்ந்து பிரிக்க முடியாது வியாபாரம் தான் பிரிக்குது அது இந்த கமர்ஷியல் அப்படின்ற விஷயத்தை தாண்டி தமிழ் சினிமா போவதற்கு சாத்தியங்கள் பார்ப்போம் அடுத்த தலைமுறை நம்பிக்கை வச்சு டேஸ்கே போயிட வேண்டியதுதான் வர்றவங்க பார்த்துக்கிட்டு நம்ம வர்ற காலத்தில் இல்லை நடந்தா மகிழ்ச்சி திராவிட அரசியலில் உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஈடுபாடு இருக்கு சமீபத்தில் நீங்க பேசின ஒரு பேச்சுல தலைவர் என்றால் திருமாவளவனாக இருக்க வேண்டும் இயக்குனர்னா வெற்றிமாறனை போல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதே போல இலக்கியவாதி அல்லது எழுத்தாளர் அப்படின்னா தமிழ் இலக்கியத்துல யாரையாவது உங்களால் கோடிட்டு காட்டு இயலுமா இல்ல இல்ல இப்ப நான் முதல்ல வந்து நான் பேசுனது என்னன்னா ஏன் திருமாவளவன் சார் மாதிரி தலைவரா இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா தனக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய கூட்டம் அவர் நம்புது அவர் அதை மிஸ் யூஸ் பண்ணலாம் பண்ணியிருந்தா தமிழ்நாட்டோட லேண்ட் ஆர்டர் பிரச்சனைங்கிறது எவ்ரிடே பிரச்சனையை மாறி இருக்கும் அதை அவர் செய்யலை ஸோ அது பொறுப்புள்ளியா முக்கியமான பொறுப்புள்ளியா நிறைய இடையூறுகள் இருக்கு நிறைய ஜாதி உண்மத்திலையும் கூட ஒரு கட்டுப்பாடோட ஒரு இயக்கத்தை ஒரு தலைவர் நடத்துகிறாருன்னா அது அவர் ஒரு சிறந்த திராவிட அரசியல் அது ஒரு மனிதன் அந்த அடையாளத்தை வந்து நான் ஒரு போடும் தீவிர ஈடுபாடெல்லாம் கிடையாமல் இல்லை எனக்கு அடையாளத்தை எந்த அடையாளத்துலையும் உடன்பாடு இல்லாத ஆள் நான் அதனால் அதை சொன்னேன் வெற்றி மாறனா ஏன்னா சின்சியராக ஒரு படத்தை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ நான் சொன்ன முன்னதாரணம் அது வந்து இதுக்கு பொருந்துமான எனக்கு தெரியல இந்த மாயாவதில் நீங்க நடிச்ச படம் மாயா நிதி இதுவும் பார்த்துருந்தேன் சார் அந்த படத்தில் அனுபவங்கள் ஏதாவது பயந்து நல்லா இருக்கு ஆ அது வந்து இப்போ மலையாள படங்களில் வந்து என்னென்ன தம்பி எயிட்டிஸில் வந்து சஃபேர் தேட்டர் போய் இல்லை அண்ணாமலை படத்தில் இங்கேருந்து இறங்குறீங்க இல்லையா அதாவது மவுண்ட் ரோட்டில் இந்த பக்கம் தேனாம்பேட்டில் இருந்து போய் இறங்குனீங்கன்னா லெஃப்டில் ஒரு சும்மா இடிஞ்சு கிடக்கும் அங்கே சஃபேர் ப்ளூ டைமண்ட் எமரால்டுன்னு ஒரு தேட்டர் கீழ்பாக்கத்தில் வந்து சேத்பட் பிரிஜில் ஈகான்னு ஒரு தேட்டர் அங்கே வந்து மலையாள ஃபெஸ்டிவல் வீக்லி ஒன்று போடுவோம் அப்போ அன்றைய டெக்னாலஜியில் வந்து விசிஆர் நான் சொல்கிறது விசிஆரும் அதுவும் ஒன்றா வந்து வருது அப்போ வந்து நிறைய மலையாள படங்கள் போய் பார்க்கும்போது அவங்க வந்து ஒரு சின்ன சின்ன கேரக்டர் வந்துட்டு போகும் ஒரு சீன் வந்துட்டு போவார் அவர் ரொம்ப சின்சியராக பண்ணியிருப்பார் அதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சினிமா பார்க்குற ஃபீல் இருக்காது அந்த மாதிரியான சினிமாக்கள் நம்மளை வந்து ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு தமிழ் சினிமாவில் கொஞ்சம் அப்போலாம் வந்து கொஞ்சம் ஓவர் ரேட்டாக தான் நடிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தெலுங்கு போனால் இன்னும் ஜாஸ்தி கன்னடா அப்போ ஹிந்திலாம் போனீங்கன்னா யதார்த்தம் இருக்காது ஸோ மலையாளத்துக்கு போகும்போது என்னோடய மைண்ட் செட் எவ்வளோ இருக்குன்னா நான் எப்படி நான் சாதாரணமாக இருந்தால் எப்படி இருப்போனோ அப்படி தான் நடிக்கணுன்ட்டு தான் போனோம் 
அப்புறம் மதுரையில் தான் ஃபஸ்ட் டே ஷூட் நம் எனக்கு மதுரையில் மலையாள படம் மதுரையில் ஷூட்டுன்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அதில் வந்து மூணு போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அதில் நான் சீனியர் மோஸ்ட்டு அந்த தம்பி உத்தமன் சொல்லி அவர் அப்புறம் ஜெயப்பிரகாஷன் சொல்லி மூணு பேர் ஏன்னா என்ன எங்களுக்கு வேலைன்னா இங்கே வந்து இந்த காலேஜுக்கெல்லாம் ப்ரோக்கரைஸ் பண்ணுறாங்களா மலையாளத்துலேருந்து தமிழ்நாட்டு காலேஜஸில் அப்படி வந்து ஒருத்தர் ஒரு போலீஸ்காரரை கொண்டுட்டார் அவர் போய் என்கவுண்டு பண்ணுறது தான் எங்களுக்கு கொடுக்கப்படுற வேலை இப்போ மலையாளம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டே வந்து ஷூட்டு வந்து மலையாளத்தில் மதுரையில் வந்து நடக்கும் போதுனா நான் ஜீப்பில் உட்காந்துக்கிட்டுருப்பேன் ஹரிஷ் உத்தமன் வந்து கல்யாண புது மாப்பில் ஸோ அந்த புது மாப்பில் ஒய்ஃபை இப்போ அம்மா அட்டாலாம் விட்டுட்டு நான் கிளம்புறமான்னு சொல்லும்போது அந்த புது மனைவி வந்து போகிறது புரியணும் தாங்காமல் ரோட்டை மேலே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து ஒரு ஹவுசிங் போர்ட் ஃப்ளாட்டில் கீழே இறங்குறேன் கீழே இறங்கி வீட்டுக்காரன் போகும்போது கிஸ் பண்ணுறாவில் அப்போ கிஸ் பண்ணுறது அந்த ப்ரொசீனிய ஆஃபீஸர் பார்க்கணும் ஸோ அந்த ஷார்ட்டு இது ஜீப்போட ஜீப் இங்கே நிற்கிதுன்னா இங்கேருந்து அந்த அவர் இறங்கி வரது எடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கிஸ் பண்ணால் அங்கேருந்து எடுக்கணும் இப்போ ஒரு சீனியர் போலீஸ் ஆஃபீஸராக எனக்கு உட்காந்துருக்கும் போது எனக்கு என்ன அவர் அந்த ஷார்ட்டை சொல்லும் போது எனக்கு மூணு விதமான எக்ஸ்பிரஷன் மைண்டில் வந்துச்சு ஒன்று இங்கே எதுவுமே நடக்காத மாதிரி உட்காரணும் இல்லை பார்த்துட்டு பார்க்காத மாதிரி உட்காரணும் இல்லைன்னா இப்போ நம்ம கிளீஷ் ஒன்று இருக்குது அப்படி திரும்ப இது மூணு தான் எனக்கு மைண்டில் வந்து நீங்கள் அவர் கிஸ் பண்ணும்போது ஒரு ரியாக்ஷன் சார் அது மொத்தம் தான் க்ளோஸ்அப் அப்படின்னாரு சரி நான் முதல்ல வந்து எதுவுமே கண்டுக்கிறாமல் திரும்புகிற மாதிரி பண்ணி பார்ப்போமேன்னு காமிச்சேன் அப்படி பார்த்துட்டே இருந்துட்டு இங்கே எதுவுமே நடக்கிற மாதிரி ஃப்ளாட்டாக அப்படியே திரும்பி இப்படி திரும்பினல அவர் அங்கேருந்து டேரக்ட் இப்படின்னாரு சரி ஓகே ரைட் அவங்க ஃப்ரீக்குவன்சியில் இதை மாதிரி தான் அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்ட்டு எனக்கு அது ஒரு அண்மையிலேருந்து அவரோட வந்து எனக்கு கரெக்ஷனே இல்லை அதுக்கப்புறம் எனக்கு அதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா மங்களூர் பெங்களூர் மேங்களூரில் அங்கே ஒரு காலேஜ் பக்கத்தில் என்கவுண்டருக்காக எனக்கு ட்ரேஸ் பண்ணி போகிறோம் தமிழ்நாடு போலீஸ் டீமு அங்கே இருக்கிற ஒரு இன்ஃபார்மர் வந்து எங்களுக்கு தவள் சொல்கிறாரு அப்போ நான் ஒரு ஜீப்பில் போய் இப்படி நின்றுக்கிட்டு நான் இப்படி போய் நின்றுக்கிட்டு ஒரு சிகரெட் பிடிச்சிட்டு இருக்கணும் என் முன்னாடி ஒரு இது ஒன்று இறக்குறாங்க ஃப்ளக்ஸ் போர்டு ஒன்று நான் இப்படி பார்த்துட்டு சிகரெட் சேர்க்கணும் ஷார்ட் வச்சு ஒன்று டேரக்ட் கொடுத்து சார் அந்த சீரியஸ் லுக்கும் ஒன்று வேண்டாம் ஒரு பிளைன் லுக்கு கொடுக்கணும் எனக்குள்ளும் <laughs> சரி சிகரெட் ஒன்று ரெண்டு மூணு போயிட்டே இருந்துச்சு கலை பண்ணாங்க சரி ஓகே ரைட் ஏதோ மெடிடேட் பண்ணுற மாதிரி கண்டுக்கிறாம நம்ம பாட்டில் ஏதோ ஒன்று யோசிப்போம் ஏதோ ஒன்று யோசிச்சாலும் நம்ம ஃபேஸில் எக்ஸ்பிரஷன் வருமே சரி ஆண்டை விட்ட வழிடா ஸ்டார்ட் சொல்லும்போது என்னமோ ஒன்று பண்ணலான்போது தப்பு நட மாட்டேன்னா என்ன யோசிச்சேன்றதை பற்றி யோசிக்காமல் பேசாமல் அப்படியே நின்றுட்டே இருந்துட்டு அப்படின்னு கொடுத்து மட்டும் அது வேண்டாம் அது இல்லை சார் ஏன்னா ஏன்னா பாருங்க இது பிளைன் லுக்கான் போது <laughs> எனக்கு 
வந்து நமக்கு வந்து தலையில ஷார்ட் வைக்க மாட்டோம்ல நம்ம தமிழ்ல வந்து பார்த்தா இது 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 இங்கே இது இது ஒரு அவங்க வந்து தலைக்கு ஷார்ட் வச்சு நீ நடிடாங்கிறாங்க இதுதான் நமக்கு அவங்களுக்கு மன வித்தியாசம் மாற்றம் வந்து இயல்பாக வந்து தலைமுறை மாறும்போது படம் எடுக்கிறவங்களும் மா மாறுறவங்களும் மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது வந்து மாறிடுச்சாங்கிற கேள்வியில் வந்து எனக்கு வந்து நிறைய கேள்வி இருக்கும் அதுமேலே எனக்கு நிறைய கேள்வி இருக்குது நான் முதல்ல எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் பையன் என்னுடைய இளமையில் எனக்கு ஒரு ரசனை இருந்தது இப்போ என் பையனுக்கு ஒரு ரசனை இருக்குது அப்போ அவரை சார்ந்து எடுக்கிறவங்களும் பார்க்குறவங்களும் மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க நான் சிந்திச்சதே தான் அப்படியே தான் என் பிள்ளை சந்திப்பான்னு ஒரு ஒன்றும் அவசியமும் இல்லை அதுக்கான லாஜிக்கும் இல்லை மாறுதலுங்கிறது நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது வெற்றிங்கிறது எந்த ரூபத்திலையாவது வரணும் நீங்கள் புத்தகத்தை எடுக்கிறீங்களா புத்தகத்தில் இல்லாமல் எடுக்கிறீங்களா திருடி கதை எடுக்கிறீங்களா படம் ஓடணும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தேட்டர் வந்தால் தான் தமிழ் சினிமாங்கிறதுல எல்லாம் மொழி சினிமாவும் இங்கே சர்வே ஆகுது இப்போ வெக்கை படிச்சுட்டு இந்த அசுரன் படம் பார்த்தவங்களுக்கு புரியாது எப்போ எங்கள் வெக்கைக்கு இதுக்கு என்ன சம்மந்தம் கேட்பா அப்போது ஒரு டைரக்டர் ஒரு புத் புத்தகத்தை படமாக்குறதுல வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அது ரொம்ப ரிஸ்க்கு மகேந்திர சார் வந்து முள்ளு மலர் வந்து கல்கியில் வந்து உமா சந்திரன் எழுதின காளிங்கிறது தான் வந்து முள்ளு மலர்மா வந்தது இப்போ நான் கா காளி படிக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப புதுசாக பிடிச்சது என்னென்னா இந்த ட்ராலி வந்து செங்குத்தா இறங்கும் அதில் அனாயாசம் அப்போன்னு அவர் உமா சந்திரன் வந்து படம் எடுக்க போகிறாரு தெரியாது ஆனால் அதை வந்து மகேந்திர சார் வந்து விஷுவல் பண்ணது வந்து கிளாசிக்காக பண்ணியிருப்பாங்க அதை வந்து நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ரஜினி சாரோட வந்து லிங்கா நடிக்கும் போது எழுபத்தி ஒன்பது ரிலீஸ் ஆன கா அந்த முழு மலர் மூலம் ஒரு டைலாக் பேசுவார் சார் கெட்ட பேசார் காளி எப்படியாவது புடைச்சிக்கலாம் டைலாக் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் நான் அவர்கிட்ட சார் அது ஒரே டேக் ஓகே சார் இந்த டைலாக் இந்த டைலாக் இந்த கெட்டு ஓ நிறைய டேக் போச்சு மயந்திரன் 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 அவர் சொல்கிறார் அந்த டைலாக் எப்போ நான் எழுபத்தி ஏழில் நடித்ததை நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கேட்குறேன் அவர் உடனே அவர் எந்த டைலாக் நோன்னா நிறைய டேக் போச்சு மயந்திரன் மயந்திரன் எனக்கு தெரியல அவர் தான் சொன்னார் அவர் தான் சொன்னார் அப்போ ஒரு ஒரு டைரக்டர் எவ்வளோ உள்ளுவாங்கன்னா ஒரு நடிகர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்ந்து எழுபத்தி ஏழில் பேசுனா ஒரு நாள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இத்தனை படம் நடிச்சுட்டு ஞாபகம் வச்சுருக்காரு ஒரு புத்தகத்தை முதல்ல ஒரு டைரக்டர் உள்ளுவாங்கணும் ரெண்டாவது நீங்கள் ஒரு வாசகன் உங்கள் புத்தகத்தில் நீங்கள் படித்து உங்கள் மண்டையில் ஒரு படம் ஓடிடும் நான் ஒரு வாசகன் அந்த புத்தகத்தை நான் படித்து என் மண்டையில் ஒரு படம் ஓடிடும் எல்லார் மண்டையிலும் ஓடுற படத்தை ஒரு டைரக்டர் உள்ள எடுக்கணும்னா அந்த ஆள் மண்டையில் ஒரு படம் ஓடும் இப்போ எந்த படம் நல்ல படம் புத்தகத்தோடு அது எவ்வளோ தூரம் கனெக்ட் ஆகும் ரொம்ப ரிஸ்க்கு வாசகன்ற போயிட்டு போ போகாத புத்தகத்தை எடுத்துடலாம் ஏன்னா நீங்கள் உங்கள் மைண்டில் படம் பிக்சர் இருக்காது உங்களுக்கு உங்களுக்கு கேரக்டர் பாடி லாங்குவேஜ் அம்பிட்டு உங்கள் மைண்டில் ஏறிடும் அதில் எனக்கு தெரிஞ்சு மயந்தன் சார் சிற்றனை புது புதுன்னு சார் ஒரு சின்ன லைன் பத்திரம் தான் எடுத்துப்பார் மொத்த புத்தகம் இல்லை ஒரு சின்ன லைன் அது மாதிரி புத்தகம் வந்து படமாகிற மகரிசி சார் வந்து அந்த படம் வந்து என்ன படம் போன ஒரு கேள்வி அப்புறம் இன்னொரு படம் வந்தது நந்தாயன் நிலான்னு ஒரு சாங்கெலாம் சூப்பராக விஜயகுமார் சார் சுமித்ரா நடிச்சிருப்பான் ரச்சனாமூர்த்தி அந்த சாங் சுப்பிரமாமான சாங் அதெல்லாம் ஒரு நாள் கூட ஓட நான் இருக்கு நைன்த்து டென்த்தை படிக்கும்போது உடனே சீ சென்டருக்கு வந்துருச்சு டூரி டாக்ஸ்க்கு வந்துருச்சு அனுப்புறோம் அப்போ மகரிசி எழுதிய கதை அப்படின்லாம் வந்து சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் மத்தியில் தான் பீம் சிங் சாரோட படம் அதுக்கு வந்து பெரிய ஹிட் ஆச்சு லட்சுமி அம்மாவுக்கு வந்து அது அவார்டு நேஷனல் அவார்டு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஃபியூ இங்கே சினிமா காரணம் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு விஷயத்தை பச்சை ஒத்துக்கிறேன்னா இங்கே படம் ஓடுனா மத்தடம் தான் அதுக்கு ஒரு மரியாதை அசுரன் ஃப்ளாப் ஆயிருச்சுன்னாக்க என்ன நிலமை தப்பு பூமணிதா பூமணி ஐயாவோடதா வெற்றி மரணம் அந்த பேக்ரவுண்டே கிடையாது அதில் இவர் எடுத்த பேக்ரவுண்ட் வேற பூமணியில் ஐயா எழுதி இருந்த பேக்ரவுண்ட் வேற அது ராஜபாளையம் பக்கத்தில் அந்த ஐயனார் கோயில் அந்த பக்கம் வந்து மேற்கு தொடர்ச்சிங்களோட ஒரு பகுதி நான் படித்த இதுக்கு வந்து இதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை ஆனால் என்னென்னா அப்பனுக்காக மக மகனுக்காக அப்பாங்கிற ஒரு லைன் மாத்திரம் தான் ஒரு வழிகை சினிமாவாக எடுத்துக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் போலீஸ் வந்தது ஊர் அடித்து வாங்கினா உள்ளே கொண்டு போனதுனா இன்றைய சமூக சூழலை உள்ளே கொண்டு வரும்ங்கிற ஒரு டைரக்டரோட ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சார் நீங்கள் வந்து கேமராமேனாகவும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க சார் ஒவ்வொரு டேரக்டர் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒரு ஷார்ட் ஸ்டீன் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் கேமராமேனாக ஒர்க் பண்ணது வந்து நீங்கள் ஆக்டராக இருக்கிறப்ப எப்படி யூஸ் ஆச்சு சார் இல்லை ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா வித் ஆக்டர்ஸ்க்கும் உங்களுக்குமே நம்ம கேமராமேனாக இருந்தனால இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பிடிபடுது அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது அட்வான்டேஜஸ் இப்போ நீங்கள் ரியல் ஷார்ட்க்கு முன்னாடி வந்தீங்களா கிடைச்சி ஆகும் இல்லை இல்லை நீங்கள் கேமராமேன் நான் உட்காந்துருக்கிற கரெக்டான கேட்க கடைசியாக தான் சார் வந்
சிட்டு குளோரிங்க வரும்போது வேற ஒரு கேமராமேன் தான் எங்கள் கேமராமேன் இருப்பார் சீன் கேட்டோன்னு உங்கள் மைண்டில் வந்து ஒரு லைட்டு செட் ஆகிருக்கும் இப்படி எடுக்கலாம் இப்படி எடுத்துருக்கலாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒன்று வந்துடும் அப்படின்னு கேட்டோன்னு ஆனால் உள்ளே வரும்போது நீங்கள் எதிர்பார்த்து தான் இருக்காது அந்த கேமராமேனுக்கு என்ன தோணுதோ அதை தான் அவர் பண்ணியிருப்பார் அப்போ உங்கள் மனநிலை எப்படி இருக்கும் ஏதாவது சஜஷன் சொல்லுவீங்களா இல்லை நம்ம ஏன் இதில் தலையிடணும் இருக்கிறத நடிச்சு கொடுத்துட்டு போயிடுவோம் டேரக்டர் ஷார்ட் சீன் சொல்லும் போது எனக்கு ஷார்ட் டிவிஷன் ஓடும் கேமராமேனா பேசிக்காங்கன்னா ஷார்ட் டிவிஷன் தான் ஓடும் லைட்டிங் ஓடாது சார் இந்த சீன் இங்கே என்ன தின க்ளோஸில் வருமா இந்த ட்ராலியில் வருதா இல்லை ஓஎஸ்எஸில் வருதா லாங்காக வைப்பாங்களா கட் பண்ணுவாங்களா சரி இதை எங்கே முடிக்க போகிறாங்க எங்கே கட் பண்ண போகிறாங்க இந்த சீன் எங்கே ஓப்பன் ஆகும் எந்த சீன் எந்த ஷார்ட்டில் இந்த சீன் ஓப்பன் ஆகும் இது மாத்திரம் தான் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபராக பாரதி ராஜாவோட கண்ணன் சார்ட்ட வேலை செய்யும்போது நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் என்னென்னா ஷார்ட் டிவிஷன் வந்து உடனே கடை கடனை சார் இப்போ ஓகே சார் என்னடாது ஆன்றதில் என்ன புரிஞ்சுது அப்படின்னா அவர் யோசிக்கிறது இவர் யோசிக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரே ஃப்ரீக்வன்சி ஆகும் போது அவன் இங்கே என்ட்ரி ஆகிறான் அவன் என்ட்ரி ஆகிறான் அதுக்கப்புறம் உள்ளே வருவாங்க இது வரைக்கும் ஷார்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு குறி சொல்லுவோம் அதனால் எனக்கு முதல்ல ஷார்ட் டிவிஷன் ஓடும் ஷார்ட் டிவிஷன் ஓடிட்டு நான் யோசிக்கிற ஷார்ட் டிவிஷன் அந்த டேரக்டர் கேமராவோட ஷார்ட் டிவிஷன் இருக்காது லைட்டிங்கை பொறுத்த மட்டும் இல்லை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது ஒவ்வொரு அப்ரோச் இருக்குது பொதுவாக சினிமாட்டோகிராஃபி யாரில் எந்த லைட்டாக இருந்தால் நமக்கு சோர்ஸ் வந்து சூரியன் தான் முதல்ல அங்கே இருந்தால் வரும் மேலே இருந்தால் வரும் கூட லைட்டிங் வச்சுருந்தேன் அதனால் அப்புறம் ரெண்டாவது உள்ளே நான் போகும்போது எனக்கு டைலாக் இருக்குது என் டைலாகில் எனக்கு பாடி லாங்குவேஜஸ் இருக்குது பக்கத்தில் இருக்கவங்க பேசுகிறாங்கன்னு எனக்கு ஒரு வேலை அது உள்ள ஃப்ரேமில் இருக்குது அதனால் கவனம் வந்து எனக்கு அந்த பக்கம் போகவே போகாது போகவே போகாது ஈவன் சமயங்களில் வந்து லெஃப்ட் ரைட்டே நான் யோசிக்கிறது இல்லை சொல்லிக்கிறவங்கன்னு நான் என் வேலையில் இருக்கேன் இன்னும் இதை நம்ம போட்டே விட்டோம்னா இவர் இப்போ பக்கத்தில் இருக்கவங்க என்ன டைலாக்கில் முடிக்கிறாங்க நான் எப்போ எடுக்கணும் நான் எப்போ எடுக்கணும்னா அதுக்கு நடுவில் ஒரு சின்ன பாஸ் விடனா ரொம்ப டாக்கி ஆயிரும் அதனால் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் தவிர எனக்கு கேமரா ஒன்று என்ன பண்ணிட்டாருன்னு தோணாது இப்போ வந்து என்னென்னா லேட்டஸ்ட்டாக லென்சிங் லைட்ஸ் வந்து உண்டக்கு மட்டும் வந்துடுச்சு எலக்ட்ரானிக் வந்ததுக்கப்புறம் அதனால் இப்போ வந்து எனக்கு தெரியாத எக்யூப்மெண்ட் வந்து அந்த கேமரா மண்டில் போய் இது என்ன எதுக்காக வாங்கியிருக்கிறேன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஆக்சுவலி அப்டேட் பண்ணிக்கிறது இந்த தலைமுறையோடு இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நம்ம இப்போ பழைய கால யூஸ் பண்ண லைட்ஸ்லாம் வந்து ஓரமாக தூங்குதுப்போம் இப்போ ஒரு அது வந்து இப்போ வெகு பயங்கரமான வளர்ச்சி பவர் போட்டுறது உள்ள டெக்னாலஜி வந்து மனித தேவையில் குறைச்சிட்டே இருக்குது சினிமாவில் ஸோ புதுசாக எக்யூப்மெண்ட் வரும்போது இப்போ வந்து இந்த தலைமுறை வந்து நமக்கு ஆக்சுவலாக தேர் டீச்சிங் மீ அதான் நடக்குது உண்மை எட்டி பழம் அப்படின்னு நீங்கள் எட்டாவது படிக்கும் போது ஒரு நாடகம் எழுதுனதான் அங்கிருந்து தான் இந்த ஆர்வம் எல்லாம் தொடங்குச்சா எனக்கு அப்படி கரெக்டாக எனக்கு எந்த எங்கே தொடங்குச்சுன்னு கேட்டால் தெரில ஆக்சுவலாக உண்மை என்னென்னா எட்டி பழங்கிறது ஒரு தமிழ் டெக்ஸ்ட் புக்கில் வரும் ஈயாத புலவர் இருந்தன்ன போயவன் எட்டி மரம் காய்த்து பயனன்னு காய்க்காது இருந்தன்னு ஒரு செய்யுள்ள வரும் அதனால் அந்த எட்டி பழங்கிறது பார்க்க அழகாக இருக்கும் பயன்படாது அப்படிங்கிறது தமிழ் ஆசிரியர் சொன்னதுனால ஒரு நாடகம் போடும்போது ஒரு விஷயத்தை வலியுறுத்தினார் அது திண்டுக்கல் சென்ட் மேரிஸில் வந்து அங்கே ஜோசப் டயஸ்னு ஒரு ஃபாதர் இருப்பாங்க அவர் வந்து நம்பி கொடுக்கப்பட்டது எனக்கு நீ பண்ணு அந்த எட்டி பழம் என்ன டைட்டில் வைக்கலாம்னு வரும் ஒரு ஒருத்தர் வந்து தப்பான ஆடு ஆனால் அவர் நல்லவராக இருக்காருனு அதுக்காக சொல்லப்பட்டது அதையெல்லாம் செய்யுள்ள இருந்து வந்து தான் அது எங்கே தொடங்குச்சுன்னு எனக்கு தெரியுமா தெரியல சின்ன வயசில் ஒரு நாடகம் எழுதுறது அப்படின்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது என்னம்மா இப்போ உடனே அங்கனக்குள்ளே நின்று அது நாடகம்னு சொல்ல முடியாது பேர் வந்து நாடகம் வச்சுக்கிட்டோம் ஸ்கூலில் கிளாஸில் வந்து செவன் சிக்ஸ் தான் படிக்கும் போது என்ன இருக்கும் அந்த பசங்க மனநிலை தானே இப்போ நம்ம ஃப்ளாஷ்பேக்காக சொல்லும்போது இன்றைய சூழ்நிலை கணக்கு பண்ணால் அது வேறு மாதிரி தெரியும் பட் இல்லை அது ஒரு அன்றைய நிகழ்வு அவ்வளோதான் அதுக்கு அது வந்து வேறு ஒன்றும் சொல்லிக்கிறது தெரியல எனக்கு சென்னை திரைப்பட கல்லூரியில் தங்கம் பதக்கம் வாங்கியிருக்கீங்களா இல்லை 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 நான் இன்ஸ்டியூட் கிடையாது தொண்ணூற்றி ஒம்பது தமிழ்நாடு அரசு மாநில ஒழிப்பதோட மனம் விரும்பதை ஒன்றுன்னு டேரக்டர் சிவச்சந்திரன் வந்து டேரக்டர் பிரபு சார் ஹீரோ மீனா ஹீரோயின் அது வந்து அன்னை தொண்ணூற்றி ஒம்பது வருஷத்தில் ஸ்டேட் அவார்டு பெஸ்ட்டு சினிமாட்டோகிராஃபராக அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் நான் இன்ஸ்டியூட்டில் நான் ப்ராக்டிக்கலாக பாரதிராஜ பட்டறையில் தான் வந்து கண்ணன் சார்கிட்ட வந்து ப்ராக்டிக்கலாக கற்றுக்கிட்டது நான் எனக்கு தியரி சுத்தமாக தெரியாது பட் ஆஸ் அ சினிமாட்டோகிராஃபராக என்ன வேணுமோ கிரியேட்டிவிட்டியை சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது தேதி எனக்கு தெரியாது நான் வாங்கினது மாநில
என்னை சேர்த்து விட்டவங்க நீங்க வந்து சினிமா உள்ள வேலை ஒண்ணு பண்ண முடியாது நீ போட்டோகிராபி கத்துக்க இல்லைன்னா ஊர்ல போய் கல்யாணம் மாதிரி எடுத்து குறைச்சிக்கலாம் நாங்க மாட்டேன்னு சொன்னா ஊருக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க அதுக்காக ஒரு பஞ்சம் முடிக்கிறதுக்காக கத்துக்கிட்டு அந்த டெக்னாலஜி அது கிடைச்சிருக்கு எனக்கு <laughs> 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 அதில் வந்து ஒரு டைலாக் வருது என் வீடேரி வந்து நீ பொண்ணு கேட்குறது பெரிய ஆளாடா இது ஒரு டைலாக் நான் என்ன பேசுகிறேன் நீ என் வீடேரி வந்து என் வீட்டில் வந்து பொண்ணு கேட்பேன் நான் வீடேரி வந்துங்கிறத விட்டுட்டு பேசுகிறேன் பாரு சார் என் வீடேரி வந்து பொண்ணு கேட்பேட்டான்னு சேர்த்து சொல்கிறார் சேர்த்து பேச சொல்கிறாருன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு பத்து நிமிஷம் ஆச்சு அதை நானே மாட்டிருக்கேன் யோ நான் சொல்கிறது அவங்க புரியலையா என்னடா நம்ம கரெக்டாக தானே டைலாக் நான் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் டைலாகை தப்பாக பேசுகிறேன்னு ஒரு கரை என்ன கரைச்சின்னு சொல்கிறாருன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த பயிற்சிக்கு அப்புறம் தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கிற பாயிண்டே புரிஞ்சுது அதனால் அதை நானே மாட்டியிருக்கேன் அப்புறம் நடிக்க தெரியாதுங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம ஆர்வத்தில் உள்ள வரும்போது எடுத்தோன்னே எல்லோரும் எல்லாத்தையும் பண்ணிட முடியாது ஸோ சொல்லி கொடுக்குறவங்களும் கேட்குறவங்களுமான புரிதல் வந்து கொஞ்சம் அவங்க ஹர்ட் ஆகிடாமல் அவங்கள நினச்ச மலர் மாதிரி தட்டி கொடுத்துட்டு அது வந்துடும் ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டால் மாட்டிக்கிறேன் அது எல்லாம் இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் எல்லாத்துக்குமே அது வந்து ஒரு அடிப்படையாக ஒரு இடத்துக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டு நான் மாட்டிக்கிறேன் அப்புறம் ரெண்டாவது நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அது அப்படியே இன்னொருத்தர் நடிக்க முடியாது தானே கண்ணாடி ஒரு ஒருத்தருடைய என்னக்குள்ள ஒரு மாடலேஷனையும் என்னுடைய உடல் மொழியும் இன்னொருத்தருக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து அங்கிருந்து எடுத்துட்டு வரணும் அதுக்கு டைரக்டருக்கு ரொம்ப பெரிய பொறுமை வேணும் இந்த இத்தனை வருட அனுபவங்கள்ல திரைத்துறையில யார்கிட்டயா திட்டு வாங்கிருக்கீங்களா பரவாயில்ல சார் டெய்லி வாங்கியிருக்கேன் கண்ணன் சார் டெய்லி வாங்கியிருக்கேன் அதெல்லாம் இல்லாம எப்படி அதெல்லாம் ப்ராசஸ் தான் அதெல்லாம் இல்லாம எப்படி நடிகரா டைரக்டர் திட்டு வாங்கினது இல்லை கூடுமான வரைக்கும் திட்டு வாங்க அந்த அளவுக்கு சேலஞ்சிங்காக ஒன்றும் மாட்டல இனிமே எப்படி வந்து ரொம்ப மனம் திறந்து தான் சொல்கிறீங்க இல்லை உண்மை தான் சரி சென்னை வரணும்னு நீங்கள் நினச்சப்ப ஒன்றுமே புரியல எப்படி சென்னைக்கு போகிறதுன்னு புரியல அப்படின்னு இருந்தப்ப உங்களுடைய நண்பருடைய அப்பா உனக்கு சென்னை போகணுமா அப்படின்னு கேட்டாரு அப்படின்னு நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீங்க அப்போ இது லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனா இல்லைன்னா நீ எதை தேடுகிறாயோ அது உன்னை தேடிக்கொண்டிருக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மேஜிக் நடந்தது எப்படி நடந்தது ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து பேசும்போது ரொம்ப சர்வ ஜாக்கிரதையாக சொல்ல வேண்டியிருக்கு எல்லாருக்குமே மேஜிக் நடந்ததுன்னு நினச்சிட முடியாது பட் எனக்கு உனக்கு என்னடா நினச்சினா எனக்கு மேஜிக் தான் நடந்துச்சு நான் வந்து சினிமாவோட கணவனோட அழைஞ்சிட்டு இருக்கேன் தாய் மாமா வந்து இங்கே காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸில் படித்த ஒரு கேசி முருகேசன் சிவகுமார் நம்ம தோட்டத்திரணி சார் கிருஷ்ணமூர்த்தி பிறந்தார் இல்லையா அவர் எங்கள் மாமாவும் கிளாஸ்மேட்ஸ் அவர் மாத்திரம் தான் எங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து இந்த டச் உள்ளவர் அவர் மாத்திரம் என்னை பற்றி கொஞ்சம் அந்த வாசனை தெரியும்ன்றனால அப்பப்போ கூப்பிட்டு இந்த ஓவியம் எல்லாம் வரைஞ்செல்லாம் வந்து இந்த பெயிண்டிங்லாம் சொல்லி உனக்கு தெரியுதா இது என்ன வரைஞ்சிருக்கேன்னு புரியுதா பாருன்னா சொல்லுவாங்க அப்புறம் எல்லோரும் என்னை வந்து வீட்டில் வந்து ரிஜெக்டட் பீஸ் தான் நான் அந்த ஏஜில் என்னை யாரும் வந்து எதுக்கும் வந்து ஆடாகவே வேஸ்டடா அப்படின்ற மாதிரி அந்த அவன் வேஸ்ட் வேஸ்ட்டுங்கிறது எனக்குள்ள ஒரு பெரிய ப்ரெஷர் என்னோட ஆர்வம்லாம் வேறையா இருந்தது அது எல்லாத்துக்கும் அந்த டீமில் வரும் அது ஒன்றும் பெரிய வரலாறாவோ அது ஒரு பெரிய மனக்குறையாவோ இல்லை கரெக்டாக என்னை கேட்டாங்க அவர் திரும்பி போயிட்டார் நான் இங்கேயே செட் ஆகிட்டேன் ஏன்னா இது விட்டாச்சுன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அது ஒரு மேஜிக் தான் தேவையில்லாதான் <laughs> இந்த புத்தக இரவுல புத்தக வாசிப்பை மேம்படுத்துறதுக்கு குழந்தைகளுக்கு குறிப்பா இந்த செல்போன் எல்லாம் கையில வந்து விட்டு இந்த காலத்துல இப்ப உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு கூட என்ன பண்ணா இந்த விஷயங்கள் இருந்து அவங்க வெளியில வருவாங்க அல்லது புத்தக வாசிப்பை மேம்படுத்த இயலும் இல்லமா இதை வந்து டெக்னாலஜி வந்து ஆதிக்கம் செலுத்துகின்ற ஒரு காலகட்டம் எலக்ட்ரானிக் வந்து இன்னைக்கு மனிதர்களை ஆதிக்கம் செலுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப நீங்க இதுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் எழுத்த திரும்ப பின்னாடி பிழைச்சி எழுத்து போனா வரமாட்டாங்க இப்போ இன்றைக்கி வந்து எனக்கு வந்து டிவி நம்ம முதல்ல பார்க்கும்போது பத்தொம்பது வயசு சென்னையில் வீட்டுக்குள்ள டிவி ஓடணும்னா பயந்துட்டேன் என்னடா வீட்டுக்குள்ள டிவி ஓடுவோம் இப்போ வந்து அதுக்கு மொபைல் ஃபோனுங்கிறது இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பிறந்த குழந்தைக்கு இந்த உலகம் ரொம்ப சாதாரணம் நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதை கொண்டு போய் காமிக்கவே முடியாது எழுபதை காமிக்க முடியாது தொண்ணூறை காமிக்க முடியாது அப்போ முன்னோக்கி போகணும்னா அந்த மாறுதலோட குழந்தைங்களை விட்டுறதான் பெட்டர் அதை 
இது வாசிப்பு வந்து இப்போ எனக்கு யார் சொல்லி எனக்கு ஏதோ ஒரு அப்பா பயந்துட்டு படிக்க ஆரம்பிச்சு அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு சூழல்களை உருவாக்கி கொடுக்கறதுக்கு நீ உருவாக்கணுமே தவிர திருப்பி கைப்பிடிச்சு இழுக்க முடியாது எனக்கு அதில் நம்ம எழுத்த வந்து ஈயே மாற்றணும் அவ்வளோதான் திருப்பி புத்தகங்கிறது நம்ம தலைமுறையோட மாறும் சுமதி சுமதி அவங்க கூட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பேசும்போது நான் சொன்னேன் இந்த இன்ஸ்டு தமிழ்நாடு தமிழ் இசைக்கருவியை பற்றி நான் சொன்னேன் நீங்கள் இது எல்லாமே வீடியோ ஆக்குங்க பார்க்க மாட்டாங்க ஏன்னா அச்சுனா ஓரமாக விட்டு போயிடும் நீ ஃபேஸ்புக்லேயே வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பெரிய மெசேஜ் எத்தனை பேர் படிக்கிறோம் சர்ற தள்ளி விட்டுரும் மைண்டோட அர்ஜென்சி எலக்ட்ரானிக் கூட நம்ம அடாப்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டோம் இனிமே வந்து புத்தகங்கள் வந்து இப்போ அச்சு வந்து அச்சு வந்து மாறும் திரும்ப பின்னாடி இழுக்க முடியாது அது அது ஒரு அவசியம் இல்லாமல் எதுக்கு ஒரு வீட்டுக்குள்ளே வந்து தொந்தரவு அவங்க இஷ்டத்துக்கு விட்டுறலாம் அதுதான் சரி காணொலிகள் கூட பெரிய வீடியோவா இல்லாமல் சின்ன சின்ன வீடியோ தான் ஷார்ட்ஸும் கொடுக்கும் அதான் அதுதான் ஆங்கில மொழி எப்படி சர்வே பண்ணிக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுமோ அது மாதிரி எலக்ட்ரானிக் வந்து உங்க வசதி தகுந்த மாதிரி நீங்க மாத்தலாம் அது சர்வே ஆயிடும் சர்வே ஆயிடும் அப்புறம் ரெண்டாவது கார்பரேட்டரோட வியாபார சிந்தனை முன்னாடி நம்ம தோத்து போயிடும் அவனோட போட்டி போடக்கூடாது ஒத்து போயிட்டு நம்மளுடைய பயன்பாட்டுக்கு என்ன தேவைன்னு பார்க்கறது தான் ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிளாக இருக்கா தவிர ஏன்னா வணிகம் வந்து ரொம்ப உற்று நோக்கி பயங்கர கலெக்டிவாக பார்த்து அதுக்குன்னு அது நல்ல சூழ்ச்சி அருமையாக திட்டமிட்டுறாங்க உங்களை வந்து உள்ளே வர வச்சுருவாங்க அதனால் அதுலேருந்து வெளியே வர முடியும் அதனால் நம்ம வந்து நமக்கு கிடைச்ச ஒரு விஷயம் இப்போ நான் வாசி போகும்போது எனக்கு மண்டையில் ஒரு படம் ஓட கற்றுக்கிட்டேன் ஒரு மூமெண்ட் கிடைச்சது நான் சினிமாவுக்கே வரும்போது இதாக இருந்தது பல பேர் வாசகர்கள் வந்து ரசிச்சு ஆகா என்ன மாதிரி இருக்கிறாங்கன்றாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு செக்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிச்சு அது மொபைல்லையும் நடக்கும் எலக்ட்ரானிக் நடக்கும் தானே அதனால் இது இது முன்னோக்கி போகிறது பெட்ரு பின்னோடி இழுக்கிறது பிரயோஜனப்படாது ஆமாம் புத்தாண்டுக்காக <laughs> 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 அல்லது அக்கௌண்ட்டுக்காக இருந்த விஷயத்த வெள்ளக்காரன் வந்து இங்கே பழக்கி விட்டு போன விஷயங்கள் இது ஒன்று அதனால் வந்து எனக்கு ஜனவரி முப்பது டிசம்பர் முப்பதுங்கிறது முப்பத்தி ஒன்று வந்து ஒரு முப்பதுலேருந்து முப்பது வயசுலேயே எனக்கு கொஞ்சம் திருளாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் அடை என்னடா அது அப்படின்னு ஆயிடுச்சு நான் கொண்டாடம்னா டெய்லி கொண்டாடலாம் அதனால் இது வந்து நம்ம ஒரு ஒரு சந்திப்பு அது என்னைக்கு வேணாலும் நிகழ்த்தலாம் நமக்கு என்னைக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்குது அன்றைய வேணால் அந்த மாதிரியான ஒரு இது இல்லாமல் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் உடன்பாடு இல்லாமல் விரக்தியாக பேசலை இது அதனுடைய லாஜிக் என்ன நாளைக்கு இன்னொரு நாள் அவ்வளோதான் அவ்வளோ நாளை மற்றும் ஒரு நாள் அவ்வளோதான் அதனால் இருந்தாலும் நீங்கள் இதை சொல்கிறது வந்து எனக்கு என்னென்னா தம்பி ஒரு சின்ன கடையாக ஆரம்பிச்சு நான் இப்போ கூப்பிட்டு கேட்டேப்பா உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கா எனக்கு எல்லோரும் வந்து பின்தங்கிடக்கூடாதுன்றதில் ரொம்ப அக்கறையாக இருக்கேன் ஆர்வமாக இருப்பாங்க பெரிய குழு மன பண்ணுவோம் வரும் ப்ராப்ளம் வரும்போது ஒருத்தர் மாதிரி தான் ஃபேஸ் பண்ணுவான் இது மனித சமூகத்தில் எத்து மொழி இனம் கழுத குதிரையெல்லாம் கிடையாதுங்க பிரச்சனை வந்துட்டால் தனி மனித தான் நீங்கள் ச சந்திச்சாவோம் தனி மனிதர் சிந்திக்கும் போது மன உறுதி மன வலிமையெல்லாம் வெளியிலிருந்து சொல்லுவோம் சம்மந்தப்பட்டவன் என் நிலை ஒழிஞ்சாங்க வச்சுங்களேன் அவனை வெளி அவனை அவன் மீட்டெடுக்கிறது தான் மிகப்பெரிய அதுதான் வெற்றி அப்புறம் சினிமா மகம் வெளிச்ச வெற்றி சினிமாவில் நடிச்சுட்டு காசு வாங்குறதுக்கு இல்லை வெற்றி அது மாதிரி ஆயிரம் ரூபா பத்து ரூபா பார்த்துக்கும் போது இவ்வளோ பேர் இங்கே வர்றீங்க இது வந்து வேலைகளுக்கு நடுவில் இங்கே வர்றீங்க அவர் கூப்பிட்றாரு இங்கே ஒரு குழு உருவாக்குறாரு வாசக ஓட்டம் வருது நிறைய எழுத்தாளர்கள் இங்கே வந்து பேசிக்கிறாங்கன்னா இதோ ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச் வச்சுருக்காப்பில் நம்ம கேட்டோம்னே ஒன்றும் இல்லை பண்ண மூத்தரம் இங்கே தான் இருக்குது நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னா இது ஒரு பிரயோஜனமான ஒரு 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 மன்றமாக மாறிட்டு இருக்கு அட்லீஸ்ட் இந்த தலைமுறையாவது இழுத்துட்டு போகிறதுக்கான ஒரு 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 இப்படி ஒரு விஷயம் இருந்தது கேக்கண்டர்கள் அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னு ஒரு ஃப்ளாஷ் பேக் சொல்கிறதுக்கு அது டிஸ்கவரிங்கிற ஒரு அடையாளம் இருக்குல்ல அது மாதிரி ஏதோ ஒரு ஒரே ஒன்று ஒரு ஒரு டிரைவில் போகிறாரு அது வந்து அவருக்கு இவ்வளோ பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு உள்ளே வந்து கால் பார்த்தோடனே இது இட்டிரு இவ்வளோ செலவு வரும் ஏன்னா சினிமா காரணம் இருக்கிறத ஒரு மாதிரி கார்ட் ரைட்ரு வந்தோடனே இட்டிரு அப்பா இம்ப்ளோ பண்ணி வச்சுருந்தா அதுக்கு இவ்வளோ வரும் இப்படி வேணா யோசிக்க தோணும் எங்களுக்கு முரண்பட்டவர்களோட உடம்புடுவதற்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத வலியுறுத்தக்கூடிய இடமாக இருந்தால் ஒரு மனித பண்பாடு வளருங்கிறத நான் வலியுறுத்துகிறேன் ஏன்னா அது அதுக்கு வந்து இந்த புத்தகங்கள் வந்து புது வருஷமாக ஏதோ ஒரு பேர் வச்சுக்கோங்க கூடியிருங்க பேசுங்க பேர் எதையாக ஒன்று வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம ஓஎச் சினிமா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க